மதிப்புக்குரிய படைப்பாளிகளே வணக்கத்துக்குரிய பதிப்பாளரே எனது அன்பு நண்பர்களே அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இந்த மேன்மைமிகு சபையில் எனக்கு ஒரு இடம் அளித்து பேச பணித்தமை குடித்து மிக்க பெருமிதம் அணிகிறேன் இன்று வெளியிட்டுள்ள பதினோரு புத்தகங்களில் மூன்று சிறுகதை தொகுப்புகள் வெளியிடப்படுகின்றன அஞ்சான சிறுகதைகளை வேறு வகைமைப்படுத்த வேண்டியிருப்பதால் மூன்று சிறுகதை தொகுப்புகள் என்றே சொல்லலாம் இந்த மூன்று சிறு சிறுகதை தொகுப்புகளில் எஸ் செந்தில்குமார் அவருடைய அவர்களுடைய சிவப்பு கூடை திருடர்கள் என்ற இந்த சிறுகதை தொகுப்பும் வெளியிடுகிறது அது குறித்து பின்னர் வெகு காலம் இதன் பின்னர் நீண்ட உரை வேறு கூட்டங்களில் பேச வேண்டி பேச வேண்டிய விருப்பம் விருப்பத்திலும் ஆய்வு செய்ய வேண்டிய எழுத வேண்டிய விருப்பத்திலும் இருப்பதால் இப்போது ஒரு சின்ன அறிமுக உரையை மட்டும் உங்களுடைய நிகழ்த்த விரும்புகிறேன் கதை கேட்டு வளர்ந்த சமூகம் நம்முடையது கதைகள் மூலமே நம் வரலாறுகள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன எழுத்து மொழிக்கு முன்பே பேச்சு மொழியிலேயே கதைகள் தொடங்கிவிட்டன தமிழ் புனை இலக்கியத்தில் எப்போதும் சிறுகதைகளுக்கு என்று சிறப்பான இடம் உண்டு பெரிய புதினங்கள் பறித்து கொள்ளும் நீண்ட நேரமும் தொய்வுறும் கதையோட்டமும் தரும் அயற்சியும் குறைபாடுகள் சிறுகதைகளில் இல்லை ஏறக்குறைய எழுபது ஆண்டுகளாக வளர்ந்திருக்கும் நம் தமிழ் சிறுகதை இலக்கியம் மிகச்சிறந்த ஆளுமைகளை பெரிய பட்டு இலை கண்டுள்ளது மிக நீண்ட வரிசையை கொண்டது இந்த மிக நீண்ட வரிசையில் அகண்ட வெளியில் எஸ் செந்தில்குமார் அவர்களின் பங்கு அல்லது இருப்பு எவ்வாறு இருக்கிறது சிறுகதை இலக்கியத்தை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு இரண்டா இரண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்பு இரண்டாம் ஆண்டுக்கு பின்பு என்று இரு இரு வகை வகையாக வகைப்படுத்திக் கொள்ளலாம் எனக்கு தெரிந்து இரண்டாயிரத்துக்கு பின்பு சிறுகதைகளில் வடிவங்களில் பரப்பில் மிகச்சிறந்த மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன முந்தைய தலைமுறை எழுத்தாளர்கள் எழுதப்பட்ட களங்கள் தவிர்த்து புதிய கதை களங்களில் சிறுகதைகள் முளைந்தன இந்த காலகட்டத்தில் ஏறக்குறைய இருபது ஆண்டு காலமாக கவிதைகள் கட்டுரைகள் நாவல்கள் மற்றும் சிறுகதைகள் எழுதி கொண்டு இருந்தாலும் சிறுகதைகளில் இவர் தனித்து அடையாளம் கட்டப்படுகிறார் இது இவருடைய எட்டாவது சிறுகதை தொகுப்பு என்று நினைக்கிறேன் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பக்கங்களை கொண்ட இந்த தொகுதியில் முப்பது சிறுகதைகள் இருக்கின்றன முப்பது கதைகளுமே வெவ்வேறு வானிலை வெவ்வேறு சூழ்நிலை வெவ்வேறு மனநிலை கொண்டவை சிறுகதைகள் ஒவ்வொன்றும் மிக சிரத்தையுடனும் நேர்த்தியுடனும் எழுதப்பட்டவை வட்டார கதைகள் என்ற வகைமைக்குள் இந்த கதைகளை அடைத்திவிட முடியாத அளவில் எந்த நில மக்கள் படித்தாலும் அவர்கள் அணுக்கமாக உணரக்கூடிய சூத்திரத்தை கைவரப்பட்டிருக்கிறார் எஸ் செந்தில்குமார் அவர்கள் சுஜாதா நான் நினைக்கிறேன் ஒரு சிறந்த புனைவு எப்படி இருக்க வேண்டும்னா ஒரு கதையோடு அந்த கதை பின்னணி குறித்த தகவல்கள் ஒரு அது தொழில் சார்ந்த நிலக்காட்சிகள் அத்தனையும் கதையோடு சரியான விகிதத்தில் கலந்திருக்க வேண்டும் அப்போது தான் ஒரு புனைவு மிகச்சிறந்ததாக வடிவமைப்பு முடியும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் உண்மையில் இவருடைய கதைகள் அந்த சரி விகிதத்தை கச்சிதமாக பயன்படுத்துகின்றன எல்லா கதைகளுமே முப்பது கதைகளுமே அப்ஸ்ட்ராக்டிவாக இல்லாமல் எல்லாமே நேரடித்தன்மையான கதைகள் தான் ஆனாலும் ஒரு நுட்பமான மன உணர்வுகளை நுட்பமான வாழ்வியல் முறைகளை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த சிறுக தொகுப்புக்குள் எந்த வெடிப்பும் நிகழவில்லை ஆனாலும் இவை அனைத்துமே மிக முக்கியமான கதைகளாக நான் பார்க்கிறேன் சூழல் சார்ந்த கதைகளை ஒரு இரும்பு பற்றி ஆள் நடத்தும் ஆள் பற்றிய ஒரு மனிதர் பற்றிய கதையும் கூட அந்த தொழில் பற்றிய அத்தனை நுட்பங்களும் எந்த உறுத்தலும் இல்லாமல் சேர்க்கப்பட்டிருந்தன ஒரு ஆடை மைக்கும் பெண் ஒரு இரும்பு பற்றை நடத்தும் ஒரு தொழிலாளி ஒரு சவரம் செய்யும் ஒரு சி முக சிகை சிறுத்தும் ஒரு கலைஞன் அத்தனை பேருடைய வாழ்வியல் குறித்தும் அந்தந்த மொழிகளில் மிக எளிதாக அத்தனை தொழில்நுட்பத்தோடும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன மென்ஷன் வாசிகளோ முடித்திருத்தும் தொழிலாளியோ அவரவர் தொழிலுக்கு சேர்ந்து தகவல்களை கதை கேட்டு பொருந்திருப்பது உறுத்தில் இல்லா கதையோட்டத்திற்கு உதவுகிறது உளவியலான தடங்கள் கதைகளில் நிறைய சரிந்துள்ளன நுண்ணுணர்வை நிறைய இடங்களில் பேசுகின்றன வலிந்து வலிந்து திணிக்காத சம்பவங்கள் இயல்பு மீறாத நிகழ்வுகள் கதை குரல் மனதுக்கு இன்னும் நெருக்கமாக விடுகிறது இந்த எல்லாமே வந்து ஒரு நேரடி தன்மையான கதைகள் ஒரு நகரம் பெருநகரம் சாராத ஒரு சின்ன நகரம் அல்லது கிராமத்தனமான எளிய மனிதர்களை வாழ்வியல் பற்றி தான் எல்லா கதைகளுமே பெரும்பாலும் இருக்குது ஆனால் இந்த கதையிலுமே ரெண்டு மூணு கதைகள் வந்து ஒரு மேஜிக்கலான கதைகளாகவும் இருக்குது அது ரொம்ப மாயத்தன்மையான கதைகள் அதுவும் ரொம்ப எளிமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வத்தை ஏற்படுற மாதிரி இருக்குது அமானுஷ்யமான மாய தோட்டத்தில் இரண்டு மூணு கதைகள் எழுதப்பட்டுகின்றன அப்புறம் காலன் குறிப்பிட்டால் இந்த புத்தகத்தோட கதைகள் நிகழ்கிற காலன்னு பார்த்தா ஒரு ரெண்டு மூணு கதைகளை தவிர்த்து எல்லாமே 
எந்த காலத்துக்கும் படித்தாலும் அந்த காலத்துக்கு பொருந்துகிற மாதிரியான காலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு அது என்ன பண்ணுதுன்னா அதே மாதிரி நிலம் வந்து வட்டார கதைகளை இதை அடக்க முடியாது ஏன்னா அந்த மொழியில் அந்த அளவுக்கு கச்சிதமாக பயன்படுத்தப்படலை ஸோ எந்த பகுதி பகுதி மக்கள் படித்தாலும் அந்த பகுதி மக்களுக்கான கதைகளாக அது வந்து திரிபடைகிறது அதனால் மேலும் இந்த கதைகள் கொடுத்து அவருடைய ந ஒரு 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 சின்ன சி சிறுகதையுமே ஒரு பெரிய நிலக்காட்சிகளை சொல்லுது ஒரு பெரிய நாவலுக்குரிய செறிவோட அது எல்லாமே ஒரு சின்னதாக ஒரு சுருக்கத்தன்மையோடு இருக்குது அதனால் படிக்கிறது ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது இப்போ ஒரு சிறுகதை வந்து ஒரு சில சிறுகதைகளுக்கு ஒரு ஓர்மைத்தன்மையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லை எல்லாமே வேறு வேறு வகைமையில் இருக்குது இப்போ ஒரு சிறுகதை படிச்சுட்டு வச்சுட்டு ஒரு சிறுகதை படித்து முடித்ததும் நம்ம மூடி வச்சுட்டு படிக்கிற மாதிரி இல்லை எல்லா கதைகளையுமே தொடர்ந்து வாசிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அதனால் வேறு வேறு களங்களில் இருக்கிறதால அந்த நமக்கு ரொம்ப ஆர்வத்தை ஊன்ற மாதிரி இருக்குது படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமானதாக இருக்குது அந்தந்த ஒரு 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 கதைகளும் ஒரு ஒரு சிறுகதைகளும் அந்தந்த நேரத்துக்கான ஓப்பு அந்தந்த நேரத்துக்கான ஒரு அனுபவம் அப்போதைக்கான ஒரு ஞாபக கிளறலை இந்த கதைகள் தருகின்றன இது வந்து கதைகள் குறித்து பேசுகிறதுக்கு எதுவும் இல்லை ஒரு கதையை விவரித்து சொல்கிற இடமும் இது இல்லை ஆனால் எஸ் எந்தில் குமார் அன்றாடங்களின் அழுத்தங்களிலும் நாள் நாள்களின் நெருக்கடியிலும் தீவிரமான பிடிவாதமான இலக்கிய பிடித்தர்களாக இருப்பது எம் போன்றவர்களுக்கு இலக்கியத்துக்கு மீதான மிகுந்த நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துகிறது இந்நூலை வெளியிட்ட எழுதிய செந்தில்குமாருக்கும் பதிப்பித்த பதிப்பாளருக்கும் என் நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள்